ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரைட் அகாடமி சேனல் நான் உங்கள் பிரகாஷ் நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த இஃப் கிளாஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இந்த கிராமர் பாட்டு ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஸோ அந்த கிராமர் பாட்டுக்குரிய ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மினிட் இருங்க நான் அனடேஷன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் எழுதுறதுக்கு வசதியாக இருக்க மாதிரி மாற்றிக்கிறேன் இந்த பிடிஎஃப் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த பிடிஎஃப் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினி மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் ஈஸியாக இஆர்சி படிக்கக்கூடியது பேராகிராஃப் படிக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் பிடிஎஃப் அந்த ஒன் மார்க் பிடிஎஃபோட டீச்சிங் வீடியோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ கிளிக் பண்ணி தயவுசெய்து அதை எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதெல்லாமே கண்டிஷன்ஸ் தான் இதுதான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இஃப் கிளாஸ்க்குரிய கண்டிஷன் ஸோ இஃப் கிளாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க எஃப் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க எஃப் கிளாஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய கண்டிஷன்ஸ் இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டைப் ஜீரோ இது இருக்கட்டும் டைப் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் போட்டால் அதாவது இன்கேஸ் நம்மளுக்கு இதை கொடுத்துட்டு இஃப் கிளாஸ் எழுத சொல்லுவாங்க இப்படி கொடுத்துட்டு இப்படி எழுத சொல்ல போகிறாங்க சப்ஜெக்டில் வில்லு ஓன்ட்டு ஷாலு ஷாலின்ட்டு கான் கான்ட் மேலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுமா ஆம் இஸ் ஆறு வேர்பு வேர்பு போட்டு எஸ் இஎஸ் போட்டு எழுதணும் சரியா இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா நான் சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியாது பட் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரியா பார்ப்போம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஸோ டைப் ஒன்னோட எக்ஸாம்பிள் டைப் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த பேட்ரி இஸ் சார்ஜ் த லைட் ஷைன்ஸ் சிம்பிளாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ஸு வாசன் கொடுத்துருக்காங்களா சிம்பிளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் கிளாஸில் என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு சப்ஜெக்ட் வில் ஓன்ட் அப்படின்லாம் இருக்கல கண்டிஷனல் பாட்டில் இப்படி இருக்குது அப்போ கண்டிஷன் பாட்டில் என்ன இருக்கணும் இஃப் இருக்க இடத்துல இஸ்ஸு வாசலாக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் இந்த வெல்லு ஓன்ட்டு காண்ட்டு மேலாம் இருந்துரா ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன்ஸ் கீழே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதாவது பாசிபிள் ஆர் ப்ராபபிள் அது நடக்கலாம் நடைபெறக்கூடியவை இயலும் அது நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ இதெல்லாமே இப்போ நம்ம இந்த டைப் ஒன்றில் பார்க்க நீங்கள் ஒரு லைனை ரீட் பண்ணணும் அது நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வரீங்க இந்த பேட்ரி இஸ் சார்ஜ் இது லைட் ஷைன்ஸ் அப்போ பேட்ரிக்கு சார்ஜ் போட்டால் கண்டிப்பாக லைட் எரியும் நடக்கும் அப்போது என்ன அப்படின்னா If the battery is charging, இங்கே பாருங்கள் இஃப் த பேட்ரி இஸ் சார்ஜ் த லைட் வில் ஷைன் கமா போட்டு த லைட் வில் ஷைன் இல்லை நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை ஃபுல் ஸ்டாப் ஆக்கி தேவையில் கண்டினியூஸாக பேட்ரிக்கு சார்ஜ் போட்டால் லைட் எரியும் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் யூ வேஸ்ட் வாட்டர் அவர் ரிசோர்ஸஸ் வில் டெப்ளீட் தண்ணியை நீ வேஸ்ட் பண்ணனா நம்மளோட நீர் ஆதாரம் குறைஞ்சிடும் கண்டிப்பாக நடக்கும் அது அது நடக்கக்கூடிய ஒன்று அப்போது இஃப் யூ வேஸ்ட் வாட்டர் அவர் ரிசோர்ஸஸ் will be depleted will என்ன என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ will be depleted சரியா யூ வந்திருக்கனால எனது பி போட்டுரும் இட் ட்ரைன்ஸ் ஐ கெட் வெயிட் அட் ஐ கெட் வெட் இஃப் இட் ட்ரைன்ஸ் ஐ ஷால் கெட் வெட் ஐ ஷால் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் எனக்கு நனைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு த பஸ் பிரேக்ஸ் டவுன் ஐ ஓன்ட் ஏபிள் டு அட்டன் த கிளாஸ் பஸ் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா என்னால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது இஃப் த பஸ் பிரேக் டவுன்ஸ் ஐ ஓன்ட் ஏபிள் டு அட்டன் த கிளாஸ் ஐ ஓன்ட் ஏபிள் டு அட்டன் த கிளாஸ் அப்படியே அங்கே இருக்குது அதில் எந்த விதமான மாற்றமே அவங்க பண்ணலை அது அப்படியே தான் இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் அதில் பிரச்சனை ஐ ஓன்ட் ஏபிள் டு அட்டன் த கிளாஸ் நவீன் இஸ் லேட் ஹீ இஸ் பனிஷ்ட் இஃப் நவீன் இஸ் லேட் ஹீ வில் பி பனிஷ்ட் ஹீ வில் பி பனிஷ்ட் என்னது அவன் லேட்டாக வந்தால் அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டாக இது இதை டைப் டூ பாருங்கள் டைப் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் டூக்கு முதல் ரூல்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா ரூல்ஸ் பாருங்கள் டைப் டூல் என்னது பாசிபிள் பட் நாட் ப்ராபபிள் இயலும் ஆனால் நடக்க அது நடக்கலாம் ஆனால் நடக்கலை ஆக்சுவலாக அது நடந்திருக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இயலும் நடைபெறக்கூடியவையும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்யூச்சரில் நடக்கும் அப்படின்னு இங்கே என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஆனால் அது நடக்காது எஸ்ஜே சூர்யா மாதிரி பேசுகிறீங்களே சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் தோணும் வேறு வழி இல்லை அது அப்படி தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் ஷி டஸ் இன் ஆஸ்க் மீ ஐ டோன்ட் ஹெல்ப் ஹர் அவ
பாசிபிலிட்டி இருக்குது நீ பறவையாக இருந்தால் தான் பறந்துருக்கலாம் நீங்கள் பறவையாக இல்லையே நீ தான் பறவை இல்லையே அப்புறம் எப்படி மாறும் ஸோ அப்போ நம்ம பறவையாக இருந்திருந்தால் நடந்திருக்கலாம் அப்போ நடக்காதுன்றதான் விஷயம் சரியா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹி இஸ் ஷார்ட் ஹீ இஸ் நாட் செலக்டட் இஃப் ஹி வேர் நாட் ஷார்ட் ஹீ வுட் பி செலக்டட் இப்படி மாற்றிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இருக்க நாட்டை இங்கே இருக்கக்கூடிய நாட்டை தூக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இதில் போட்டுறாங்க அவன் குட்டையாக இல்லைன்னா செலக்ட் ஆகிருப்பான் அப்போ இஃப் ஹீ வேர் நாட் ஷார்ட் அவன் குட்டையாக இல்லை அப்படின்னா எனது ஹீ வுட் பி செலக்டட் அப்படிங்கிறது அது ஐ டோன்ட் வின் ஐ டோன்ட் வின் அ லாட்ரி ஐ டோன்ட் பை அ பங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் நான் லாட்ரியில் ஜெயிச்சா நான் வீடு வாங்கிடுவேன் நான் லாட்ரியில் ஜெயிக்கல அதனால் வீடு வாங்கலைன்னு நீங்கள் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் நான் லாட்ரியில் ஜெயிச்சா வீடு வாங்கியிருப்பேன் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பேசணும் எஸ்ஜே சூர்யா தான் இஃப் ஐ ஒன் அ லாட்ரி ஐ வுட் பை அ பங்களா தே டோன்ட் ஸ்லீப் வெல் தே கெட் லெஸ் மார்க் இஃப் தே ஸ்லெப்ட் வெல் தே வில் தே வுட் நாட் கெட் லெஸ் மார்க் இஃப் தே ஸ்லெப்ட் வெல் தே வுட் நாட் கெட் த லெஸ் மார்க் தே வுட் நாட் கெட் த லெஸ் மார்க் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அடுத்து ராஜ் டோன்ட் ஹாவ் மோர் மணி ஹி டோன்ட் ஹெல்ப் த புவர் ராஜ் ஹேட் மோர் மணி ஹி வுட் ஹெல்ப் த மணி இஃப் அவன்கிட்ட இருந்தால் அவன் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ரூல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸையும் ரூல்ஸையும் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு என்னது புரிஞ்சிடும் இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் பீன் சேர்த்து வரும் தேர்ட் டைப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேட் பீன் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாலா டோல் த நியூஸ் ஹி வாஷ் ஷாக் ஜானகி வாஷ் ஷாக் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ என்னவா நாட் பாசிபிள் நாட் ப்ராபபிள் அது நடந்து முடிந்த மற்றும் இயலாத நடந்து முடிஞ்சு போச்சு அதை மாற்றவே முடியாது அவன் அப்போ அப்படி சொல்லியிருந்தால் அப்போ அப்படி நடந்திருக்கும் அது மாறவே மாறாது அதை பற்றி ஒரு கண்டிஷனே கிடையாது வந்து ஒரு இதே கிடையாது நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தால் நான் நல்லா படிச்சுருந்துருப்பேன் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் பாமா டோல் த நியூஸ் ஜானகி வாஸ் ஷாக் இஃப் பாமா ஹேட் நாட் டோல் த நியூஸ் ஜானகி வுட் நாட் ஹாவ் பின் ஷாக் பாலா அவகிட்ட சொ சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவள் ஷாக்காக இருக்க மாட்டாள் அதை மாற்ற முடியாது நடக்கவும் செய்யாது முடிஞ்சு போச்சு அது அதுதான் அவ்வளோதான் சோழி முடிஞ்சு ஸோ அதுதான் இப்போ பாருங்கள் தே டென்ட் பே த ஃபீஸ் தே வேர் சென்ட் அவுட் இஃப் தே ஹேட் பெய்டு த ஃபீஸ் தே வுட் ஹாவ் நாட் பீன் சென்ட் அவுட் பீச்சர் வாஸ் கேர்லெஸ் ஹி மெட் வித் அன் ஆக்சன் இஃப் பீச்சர் ஹேட் நாட் பீன் கேர்லெஸ் ஹி வுட் ஹாவ் நாட் ஹீ வுட் நாட் ஹாவ் மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட் சரியா சிம்பிள் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ஒரு அஞ்சு தடவை இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ப்ளஸ் நம்மளோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய இஃப் கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் கிளியராக தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்